మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్గేట్స్ వ్యాపార దక్షత గురించి అతని ఆలోచనా విధానం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఒకప్పుడు సామాన్యుడు ఉన్న అతను విలక్షణమైన తన ఆలోచనా విధానంతో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేతగా ఎదిగిన వైనం తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఎతగాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఆయన రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇంటిలోనే చిన్న చిన్న బిజినెస్ లు స్టార్ట్ చేసి ఎలా లక్షాధికారిగా మారవచ్చు చెప్పడం జరిగింది అతను చెప్పిన ఆ బిజినెస్ ఐడియా ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మీలో ఎవరైనా వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తున్నట్లయితే డబ్బుల కోసం అప్పు చెయ్యాలని చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడే అప్పు చెయ్యాలనే ఆ ఆలోచనని మానుకొని సలహా ఇస్తున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్గేట్స్ అసలు వ్యాపారం చెయ్యడానికి డబ్బులతో పని లేదంటున్నారు ఆయన మీరు కష్టపడే తత్వాన్ని కొద్దిగా టెక్నిక్ని జోడించినట్లయితే సంవత్సరం తిరగకుండానే లక్షాధికారి అవ్వచ్చని అతను అంటున్నారు అయితే ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ బిల్గేట్స్ని మీ దగ్గర వంద రూపాయలుంటే వాటిని దేనిలో పెట్టుబడి పెడతారు ఎంత లాభాన్ని అర్జిస్తారని అడిగితే దానికి అతను ఇచ్చిన జవాబు అందరికీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా బిల్గేట్స్ ఇలా చెప్పాడు నా దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నట్లయితే దానితో నేను కోడి గుడ్డును కొంటాను మూడు నెలల్లో ఆ కోడి పెట్ట కొన్ని గుడ్లను పతకడం ద్వారా పది పిల్లలను కంటుంది ఇంకో మూడు నెలలు గడిచేసరికి ఆ కోడి పిల్లలు కూడా పెద్దబోతాయి అవి కూడా గుడ్లను పతకడం ద్వారా పిల్లల్ని పెట్టడం మొదలు పెడతాయి ఈ విధంగా ఆరు నెలల తర్వాత ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ని జాగ్రత్తగా లెక్క వేసుకున్నట్లయితే ఒక్క కోడి రెండు కేజీలు ఉందని అనుకుందాం ఒక్కో కిలో కోడి మాంసం మూడు వందల రూపాయలు ఉంటుందని అనుకుందాం ఇప్పుడు రెండు కిలోలు ఉన్న కోడి ఆరు వందలు ఖరీదు చేస్తుంది పది కోళ్లకు కలిపి కోడికి ఆరు వందలు చొప్పున పది ఇంటూ ఆరు వందలు లెక్కేసుకుంటే ఆరు రూపాయలు మొదటి నెల ఆరు నెలల ఇన్కమ్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ డబ్బుతో మరికొన్ని లేయర్లను అంటే గుడ్లు పెట్టే కోళ్లను కొంటాను ఇప్పుడు ప్రతిరోజు కోడి పెట్టే గుడ్లను అమ్మడంతో నాకు డబ్బులు వస్తుంటాయి దానికి తోడు నా దగ్గరున్న కోళ్ల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఇలా ఒక వంద కోళ్లను ఏడాది పాటు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పోతే ఒక్కసారికి వంద కోళ్లకి కోడికి ఆరు వందలు చొప్పున అరవై వేల రూపాయలు వస్తాయి మూడు సార్లు అంటే మూడు ఇంటూ ఆరు వేలు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది లక్షలు అంటే లక్ష ఎనభై వేల వరకు సంపాదించవచ్చు ఇదే కాకుండా కోడి గుడ్ల నుంచి సంపాదించే డబ్బులు నాకు అదనంగా వస్తుంటాయి అయితే బిల్గేట్స్ చెప్పింది అమెరికాలోని కోడి కిలో ఖరీదు మూడు వందల రూపాయలని చెప్పాడు మన ఇండియాలో లెక్క ప్రకారం చెప్పాలంటే కిలో రెండు వందలు ఉంటుంది రెండు కిలోల కోడికి నాలుగు వందలు అంటే ఈ లెక్కన పది కోళ్లకి పది ఇంటూ నాలుగు వందలు ఇసుకున్న నాలుగు వేలు రూపాయలు కాగా వంద కోళ్లకి వంద ఇంటూ నాలుగు వేలు అంటే నలభై వేలు కాగా వీటిని మూడు సార్లు అంటే మూడు ఇంటూ నలభై వేలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు లక్ష ఇరవై వేలు వస్తుంది ఏడాదికి ఖర్చులు ఇరవై వేలు తీసేసిన వంద రూపాయలతో ఏడాదికి లక్ష రూపాయలు ఖచ్చితంగా సంపాదించవచ్చు అయితే బిల్గేట్స్ ఇంకా ఏమన్నారంటే నేను పూర్తిగా కోళ్లనే చూసుకోకుండా ఇతర పనులు కూడా చేసుకునే అవకాశం నాకుంటుంది కాబట్టి ఆ పనుల నుండి కూడా నాకు మరిన్ని డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కోళ్ల పెంపకం అనేది మంచి ఆదాయాన్నిచ్చే చక్కని బిజినెస్ ఈ వ్యాపారం చేయడం కూడా చాలా ఈజీ పల్లెటూరులోనూ పట్టణాల్లోనూ నాటుకోడి మాంసానికి గుడ్లకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది ఇంత డిమాండ్ ఉన్న కోళ్ల పెంపకాన్ని మీరు సైడ్ బిజినెస్గా చేసుకుంటే పల్లెల్లో ఉన్న చాలా కుటుంబాలు ఆర్థికంగా మంచి పొజిషన్కి రావచ్చు గతంలో చాలా గ్రామాల్లో ఈ కోళ్ల పెంపకం ఉండేది దానికోసం కోళ్ల గూళ్లను కూడా ఇళ్లల్లో నిర్మించుకునేవారు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఖచ్చితంగా రెండు మూడు కోళ్లను పెంచేవారు కానీ ఇప్పుడు ఎవరూ పెంచడం లేదు అందుకే ఇప్పుడు ఈ కోళ్ల బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా కోళ్లని గుడ్లని కొంటారని బిల్గేట్స్ చెప్పడం జరిగింది దీనిలో కొసమేర్పు ఏంటంటే కోట్ల ఆస్తి ఉన్న బిల్గేట్స్ కూడా కోళ్ల వ్యాపారం ఉంది అతను కోడి గుడ్డును పొడిగా చేసి అమ్మే ఒక సంస్థను స్థాపించాడు ఈ బిజినెస్ ద్వారా అతను తన ఆస్తిని పెంచుకునే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు ఏమైనా బిల్గేట్స్ తెలివే తెలివి ఇలా ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి కోటాను కోట్లు గడించిన ప్రపంచ ధనవంతుల్లో బిల్గేట్స్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు అతను చెప్పే ఈ బిజినెస్ టెక్నిక్ ని మీరు కూడా ఫాలో అయ్యి ఏడాది తిరగకుండా ఈజీగా లక్షాధికారులు అయిపోయి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసు